Assalamu alaikum everyone welcome back to my video and today's video is all about a raging bull who hates a horse Lamborghini ইতিহাস টেক টু অন্যরকম Lamborghini company আগে ট্রাক্টর তৈরি করত প্রচিও Lamborghini Lamborghini প্রতিষ্ঠাতা ছিল ট্রাক্টরের সম্রাট তো প্রশ্ন হলো Lamborghini ট্রাক্টর থেকে সুপারকার কিভাবে গেল প্রচিও Lamborghini এর অনেক টাকা ছিল সো তার ফেরারি থাকাটাও স্বাভাবিক ছিল তো তার ফেরারিতে সে একটা ব্যাপার নিয়ে খুব প্রবলেম ফেস করছিল সেটা ছিল ফেরারির ক্লাচ প্রবলেম তার কথা ছিল সে এনজো ফেরারির কাছে ব্যাপারটা কমপ্লেইন করে এন্ড এনজো ফেরারির থেকে রিপ্লাইটা ছিল কাইন্ড অফ এরকম একজন ট্রাক্টর কোম্পানির মালিকের আমাদের ফেরারি সম্পর্কে কথা বলার অধিকার নাই এই কথাটার কারণে ল্যাম্বরগিনি খুব কষ্ট পায় অ্যান্ড তার ভিতরে খুব রাগ জমে ক্রোধ জমা হয় এটা স্বাভাবিক আপনাকে যদি কেউ এইভাবে অপমান করে দেয় কোনো রাশপে গেলে তখন আপনি কি করবেন অবশ্যই আপনার রাগ হবে এরপরে সে কি করল সে এবং তার ট্রাক্টর স্কোয়াড মিলে একটা ফেরারি টু ফিফটি জিটিকে নিজেরা মডিফাই করে অ্যান্ড ইট ওয়াজ মাচ বেটার দ্যান দ্য স্টক ওয়ান এরপরে ল্যাম্বরগিনি তার টিমকে বলল বয়েস হোল্ড ইউর ইঞ্জিন অয়েল উই আর মেকিং কার্স সে ইটালিয়ান অটো ইন্ডাস্ট্রি থেকে যত ভালো ভালো মেকানিক ছিল ইঞ্জিনিয়ার ছিল তাদের থেকে বাছাইকৃত একটা দল তৈরি করে ইভেন তার মাঝে এক্সপেরারি ইঞ্জিনিয়ারও ছিল এক্সপেরারি ইঞ্জিনিয়ারের কাছে ল্যাম্বরগিনি থেকে অর্ডার আসলো মেক মি এ ভি টুয়েলভ পাওয়ার্ড কার তো সে একটা ভি টুয়েলভ ইঞ্জিন বানিয়ে দিল তাকে এটার পাওয়ার আউটপুট ছিল চারশো হর্স পাওয়ার বাট ফেরারির ইঞ্জিনিয়ার বলে কথা সে এটা নিয়ে স্যাটিসফাইড ছিল না সে চাচ্ছিল এটা থেকে আরো বেশি পাওয়ার এটা আরো বেশি অ্যাগ্রেসিভ করতে চাচ্ছিল তবে ল্যাম্বরগিনি থেকে অর্ডার আসলো নো এটাকে তুমি ডিটিউন করে দাও ডিটিউন করে রোড লিগাল করে নাও দ্য ফাইনাল রেজাল্ট ওয়াজ দি অ্যাকচুয়াল ল্যাম্বরগিনি ইঞ্জিন এই ইঞ্জিনটা এতটাই ভালো ছিল অ্যান্ড এতটাই আইকনিক ছিল দুই হাজার দশ পর্যন্ত যত ল্যাম্বরগিনি বানানো হয়েছে প্রতিটা ল্যাম্বরগিনি ইঞ্জিনেই এইটার উপর বেস করে বানানো হয়েছে কয়েকটা ভ্যারিয়েন্ট হয়েছে যদিও বাট এটার উপর বেস করে रोड फोकस रेसर दिखे तेम एक फोकस छा लैम्बरगिन इंजिनियर मिले एक दिन एक आईडिया बेर करलो अपमान कर একটা ভি এইট পাওয়ার্ড ল্যাম্বরগিনি ছিল যেটা ছিল ল্যাম্বরগিনি পুরামা ল্যাম্বরগিনির প্রতিটা গাড়ির নামই বুল ফাইট রিলেটেড ছিল বুল ফাইট থেকে ইন্সপিরেশন নেওয়া ছিল হয়তো বা সেটা বুল ফাইটারের নামে না হলে সেটা বুলের নামে ল্যাম্বরগিনি ভালো ভালো গাড়ি বানানোর প্রতি এতটাই ফোকাস ছিল যে তারা প্রফিট করতেই ভুলে যায় ফাইন্যান্সিয়াল ইস্যুর কারণে ল্যাম্বরগিনি তার ফিফটি ওয়ান শেয়ার তার এক ফ্রেন্ডের কাছে সেল করে দেয় আমাদের আজকের ভিডিওটা স্পন্সর করেছে ব্লু কেম গ্রুপ বাংলাদেশ যারা যারা জানেন না এই হলো ব্লুকেম গ্রুপ বাংলাদেশ ব্লুকেম গ্রুপ বাংলাদেশের টার্বো প্যাক অর্থাৎ টার্বো প্যাকের ভিতরে চারটা প্রোডাক্ট থাকতেছে একটা হলো পেট্রোল সিস্টেম ক্লিনার দ্বিতীয়টা অক্সিকেট থার্ড ওয়ান ইজ ইঞ্জিন ক্লিন অ্যান্ড ফোর্থ ইজ ন্যানো ইঞ্জিন প্রোটেকশন এই টার্বো প্যাকটা যারা এই তিরিশ তারিখের ভিতরে পারচেস করবেন তাদের মাঝ থেকে দশজন লাকি কাস্টমারকে দশটা ফাস্ট অ্যান্ড ফিউরিয়াস টেন মুভির টিকিট প্রোভাইড করা হবে সিনেপ্লেক্সে যেয়ে দেখবেন অ্যান্ড এটা অবশ্যই তিরিশ তারিখের ভিতরে করতে হবে এছাড়াও ব্লু কেম একটা ক্যাম্পেইন চলতেছে এটা বেশি দিন চলবে না তারা পনেরোশো টাকা মূল্যের একটা ফ্রি কার্বনিক্স ইন্সপেকশন আপনাকে করে দেবে যদি আপনি কমেন্ট বক্সে থাকা বা ডিসক্রিপশন বক্সে থাকা লিঙ্ক থেকে ফ্রি রেজিস্ট্রেশনটা করে নেন নাইনটিন সেভেন্টি থ্রি দ্য ইয়ার অফ অয়েল ক্রাইসিস সব কিছু এলোমেলো হতে শুরু করলো ফাইন্যান্সিয়াল ইস্যুর ধাক্কা কুলাতে না পেরে ল্যাম্বরগিনি তার ফর্টি নাইন শেয়ারও সেল করে দেয় পুরো ল্যাম্বরগিনির ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটাই চেঞ্জ হয়ে গেল এরকম একটা ক্রাইসিস মোমেন্ট চলতেছিল বাট স্টিল ল্যাম্বরগিনির নতুন ম্যানেজমেন্ট মার্কেট একটা বোম লঞ্চ করে দিল নাইনটিন সেভেন্টি ফোর এটা ছিল ল্যাম্বরগিনির বোম এটা গাড়ি কম রকেট বেশি মনে হইত এত শার্প এজ এত সুন্দর করে গাড়ির পেন্ডারগুলো ছিল মানে এটা দেখতে কোনো দিক দিয়ে কোনো গাড়ি মনে হতো একটা স্পেস শিপ বা কোনো রকেটের মতো মনে হইত was truly a masterpiece. Lamborghini next car was a silhouette, but it was a successful model. Again, Lamborghini was facing 
দি ফাইন্যান্সিয়াল ইস্যু ব্যাঙ্করাপ প্রবলেম এই সমস্যা থেকে রিকভার করার জন্য তারা একটা ডিসিশন নিল তারা ইউএস মিলিটারির জন্য এসইভি বানাবে তারা সেই প্রজেক্টের নাম দিল দি চিটা কোনো একটা কারণে ইউএস মিলিটারি সেটা কিনে না রেজাল্ট হিসেবে চিটাও আর বাজারে আসলো না ল্যাম্বোগিনি কোনো প্রফিটও করতে পারলো না তারা আরও একটা সমস্যার সম্মুখীন হলো বিএমডাব্লিউর সাথে তাদের একটা কোলাবরেশন হওয়ার কথা ছিল সেটাও বেঁচতে চলে যায় ফাইন্যান্সিয়াল ইস্যু অ্যান্ড ব্যাঙ্করপ প্রবলেমের কারণে ল্যাম্বোগিনি আবারও সেল হয়ে যায় নতুন সুইস ওনারা ডিসাইড করে তারা নতুন একটা চ্যাপ্টার শুরু করবে বাট নতুন চ্যাপ্টারটা শুরু করবে কি দিয়ে তারা চিটা দিয়েই শুরু করলো তারা এবার তারা এটাকে রোড কার হিসেবে ইউজ করবে তারা চিটাকে মিলিটারি ভেহিকেল না বানিয়ে সিভিলিয়ান ভেহিকেল বানানোর চিন্তা ভাবনা করলো অ্যান্ড ইট ওয়াজ দ্য এল এন ডবল জিরো টু আনলাইক চিটা ইট ওয়াজ এ লাকজারি ওয়ান এটার আরও একটা নাম ছিল ল্যাম্বো র্যাম্বো সবচেয়ে আনফর্চুনেট ব্যাপার হলো আশির দশকের মানুষ এসইউভির জন্য রেডি ছিল না এন ইট ওয়াজ এ ফ্লপ কোম্পানি আরও খারাপ দিকে যেতে থাকে অ্যান্ড কোম্পানি আবার সেল হয়ে যায় এবার কোম্পানিকে কিনে নিল ক্রাইসলার ক্রাইসলার কোম্পানি পঁচিশ মিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে ল্যাম্বোরগিনি কোম্পানিকে কিনে নেয় মাত্র ফ্রম ইটালি টু সুইডেন নাও ইটস আমেরিকান নতুন বোর্ড কোন তাসের একটা রিপ্লেসমেন্ট নিয়ে ভাবতে থাকে অ্যান্ড ইট ওয়াজ আন্ডার কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড দ্য রেজাল্ট ওয়াজ দি ডিয়াবলা এত মালিক চেঞ্জ হলেও এটা লিগেসি কিন্তু চেঞ্জ হয় নাই তারা সেই বুল ফাইট রিলেটেড বুল ফাইট থেকে ইন্সপায়ার্ড নামগুলো রাখা শুরু করলো ডিয়াবলা ছিল একটা অ্যাংগ্রি বুলের নাম এটার ইঞ্জিন স্পেক ছিল অবভিয়াসলি এ বি টুয়েলভ অ্যান্ড এটার পাওয়ার আউটপুট ছিল ফোর হান্ড্রেড অ্যান্ড এইটি ফাইভ হর্স পাওয়ার যখন এটা মার্কেটে রিলিজ করা হয় তখন এটা বাজারে ফাস্টেস্ট গাড়ি ছিল ল্যাম্বোগিনি টপ স্পিড নিয়ে ফোকাস ছিল নাইনটিন নাইনটি ওয়াজ এ সাকসেস সাকসেস মিন্স এতদিন ল্যাম্বোগিনি থেকে তেমন কোনো প্রফিট আসে নেই বাট এবার তারা প্রফিট করেছিল তবে এই সাকসেসের সময়টা বেশি দিন লাস্ট করে নেই বাজারে আরও অন্যান্য সুপারকার চলে আসলো অ্যান্ড ল্যাম্বোগিনি আবারও ঢুকতে থাকে এগেইন ফাইন্যান্সিয়াল ইস্যু এবার ল্যাম্বোগিনি চলে গেল মালয়েশিয়ান একটা ব্র্যান্ডের হাতে মালয়েশিয়ান ব্র্যান্ডটা তেমন স্পেশাল কিছু করে নেই তারা ডিয়াবলারটাকেই প্রডিউস করেছিল এরপরে উনিশশো সালে জার্মানরা অর্থাৎ জার্মানির বক্স ওয়াগেন ল্যাম্বোগিনিকে কিনে নেয় এখান থেকেই মডার্ন ল্যাম্বোগিনি যাত্রা শুরু হয় জার্মানরা পুরাতন আটকে থাকতে চাচ্ছিল না তারা নতুনত্ব চাচ্ছিল রিপ্লেসমেন্ট ফর দ্য ডিয়াবলা ওয়াজ অলরেডি আন্ডার কনস্ট্রাকশন দুই হাজার একে মার্কেটে হিট করলো দি মার্সিয়াল আগো এগেইন ইট ওয়াজ নেমড আফটার এ বুল এটার ইঞ্জিন স্পেক ছিল সিক্স পয়েন্ট ফাইভ লিটার বি টুয়েলভ অ্যান্ড পাওয়ার আউটপুট ছিল ফাইভ হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন্টি টু হর্স পাওয়ার ওয়ান ফ্যাক্ট হলো এটা সেই অরিজিনাল ল্যাম্বোরগিনির ইঞ্জিনের উপর বেস করেই বানানো দুই হাজার তিনে ফর দ্য ফার্স্ট টাইম এবার ল্যাম্বোরগিনি কোম্পানির কোনো বেবি কার্ড ছিল অর্থাৎ বিগ ড্যাডির পাশাপাশি কোনো ছোট একটা ভ্যারিয়েন্টও ছিল ইট ওয়াজ দি গালার্ডো যেহেতু এটা ছোট ছিল এটার ইঞ্জিনটাও ছিল বি টেন হঠাৎ করে তাদের সেল খুব ভালো হয়ে যায় গেস ওয়াট এই ভালো বেশি দিন যায়নি খুব শীঘ্রই আবারও তাদের ফাইন্যান্সিয়াল ইস্যু চলে আসলো মানে এরকম একটা ব্যাপার ছিল ল্যাম্বোরগিনি যখন একটু ভালো করছে তখনই তাদের পেছনে ব্যাঙ্করাপ্ট ইস্যু বা ফাইন্যান্সিয়াল ইস্যু খুব বড় একটা সমস্যা হয়ে আসতেছিল আমাদের লাইফে দেখা যায় অনেকের লাইফে এরকম কিছু সমস্যা থাকেই ল্যাম্বোরগিনিও সেম একটা সমস্যা ফেস করতেছিল বাট দিস টাইম আউডি অ্যান্ড বোক্স ওয়াগেন ল্যাম্বোরগিনিকে আগলে রাখে তারা ল্যাম্বোরগিনি নিয়ে অনেক আশা রেখেছিল তাদের অনেক বড় স্বপ্ন ছিল দ্যাটস ওয়াই তারা ল্যাম্বোরগিনিকে তাদের খারাপ সময়টাতেও নিজের আগলে রাখলো এভাবে চলতে থাকে অ্যান্ড দুই হাজার এগারো সালে ল্যাম্বোরগিনি তাদের আশা পূরণ করতে থাকে মার্কেটে তাদের সেলস বাড়তে থাকে অ্যান্ড তারা রিকভার করতে শুরু করে দুই হাজার এগারোতে ল্যাম্বোরগিনি মার্কেটে একটা গেম চেঞ্জার লঞ্চ করে ইট ওয়াজ দি অ্যাভেন্টারো এই গাড়ি সেই গাড়ি যে গাড়ি আমাকে ল্যাম্বোরগিনি নিয়ে জানার জন্য আরও ইন্সপায়ার করেছে ল্যাম্বোরগিনির প্রতি ফ্যাসিনেশন ক্রিয়েট করেছে ইট ওয়াজ এ নিউ বিগিনিং ফর ল্যাম্বোরগিনি এটা আমার ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ফেভারেট গাড়ি সো আমি এটা নিয়ে একটা প্রপার ভিডিও করতে চাই ল্যাম্বোরগিনি অ্যাভেন্টারোরে অলরেডি কয়েকটা ভ্যারিয়েন্ট চলে আসছে দ্যাটস ওয়াই এটা নিয়ে প্রপার একটা ভিডিও না হলে আসলে জমবে না ব্যাপারটা আপনারা যারা যারা এরকম দেখতে চান অবভিয়াসলি আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন ল্যাম্বোরগিনি তার যাত্রায় অনেক আপস অ্যান্ড ডাউনস দেখেছে অনেক মালিক ছিল বাট সেল করে দিয়েছে অ্যাট লাস্ট বোক্স ওয়াগেন তাকে আগলে রাখে এই ল্যাম্বোরগিনি আজকে বোক্স ওয়াগেনের সে আগলে রাখার কারণে আমরা এত ভালো এত জোস বি টুয়েলভ পাওয়ার্ড কিছু ল্যাম্বোরগিনি দেখতে পাচ্ছি আমাদের জীবনে এরকম কিছু মানুষ আছে আমরা যতই খারাপ সময়ের ভিতর দিয়ে যাই না কেন তারা সবসময় আমাদের আগলে রাখে তারা সবসময় বিশ্বাস করে যেটা আমরা একদি
সো এই ছিল আজকের ভিডিও আশা করি ভিডিওটা ভালো লাগছে যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবভিয়াসলি লাইক কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার আর এরপরে কোন ভিডিও দেখতে চান যদিও আমি এল এফের জন্য আলাদা একটা ভিডিও করব এল এফের ভিডিও ছাড়া অন্য কোন ভিডিওটা দেখতে চান সেটা আমাকে অবভিয়াসলি কমেন্ট বক্সে জানাবেন আমি আপনাদের জন্য সেরকম একটা ভিডিও নিয়ে আসবো অ্যান্ড ততদিন আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন অ্যান্ড আল্লাহ হাফেজ